ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെയ്റ്റ് ലോസിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്ത വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ആ വാക്ക് തെറ്റിക്കേണ്ടാന്ന് കരുതി ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ റിസൾട്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല അത്ര പക്കായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മാസം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യണോ വേണ്ടവരും നിങ്ങൾ പറയുക ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസിൽ നിന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പോരായ്മകൾ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവോ ആവണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ചലഞ്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനിതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാമെന്ന് കരുതരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചധികം പാടാണ് പിന്നെ ഉള്ള കടകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കും കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സലാഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ മിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ രണ്ടാമത്തേത് എൻ്റെ വെയിങ് മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഈ കമൻറ്റ് വഴി ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തതാണ് അപ്പം വെയിങ് മെഷീൻ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ വെയിങ് മെഷീനിൽ ബാറ്ററി മാറ്റി ഇട്ടിട്ടും അത് അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പം അതിനി എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്താലേ അത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക അല്ലാതെ ചുമ്മാ അതെ വെയ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എൺപത് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അമ്പത് കിലോ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ച് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കും അതൊരു ഒരു താല്പര്യം വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് നോക്കണ മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വെയ്റ്റ് കാണിക്കാനായിട്ടും എത്ര കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പം അതും വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു എന്താണൊരു കുറവാണ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് കാരണം ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും കൊറോണയാണ് അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കും മിക്ക ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വളരെയധികം അതായത് ദിവസക്കൂലിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ അന്നെന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കതൊരു സങ്കടമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടെ ആലോചിക്കണമല്ലോ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ചലഞ്ചിലാണ് ഞാനത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മുടെ ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ അധികം ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറയും ഞാനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ വന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ വന്നിട്ട് ഈ സെയിം ആൾക്കാർ തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയി ഞാൻ അഞ്ച് കിലോ കുറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നൊക്കെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം വണ്ണം കുറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് ഇതേ സെയിം ആൾ തന്നെ വേറൊരാളുടെ വീഡിയോയുടെ വേറെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ഇതേ ഡയലോഗ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ചേച്ചി ചേച്ചിയെ പറഞ്ഞ് അതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്തു എൻ്റെ അഞ്ച് കിലോ കുറഞ്ഞു ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളാണോ അതോ അവരാണോ ശശിയാവണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് അല്ലാതെ എന്നെ സുഖിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചുമ്മാ വന്നിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് കിലോ കുറഞ്ഞു
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ വെയ്റ്റ് ലോസിന് എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു വൺ കെ ലൈക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജൂലൈ ട്വൻറ്റീത്തിന് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എടുത്ത് പറയാണ് വെയ്റ്റ് നോക്കുന്ന മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പത്താമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ചേച്ചി എന്താ വെയ്റ്റ് കാണിക്കാത്തതെന്ന് വന്ന് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ നല്ല ചീത്ത പറയും കേട്ടോ എന്നെ അറിയാലോ എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ നല്ല ചീത്ത പറയും അപ്പോൾ ചീത്ത പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറി വിളിക്കുന്നല്ല ഞാൻ ദേഷ്യം വിടുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ തരുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും ഒരു ആത്മാർത്ഥത കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരി വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ താല്പര്യമുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എനിക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരും മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക വെറുതെ എനിക്ക് കുറച്ച് വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ആവശ്യമില്ല വ്യൂസ് കിട്ടാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വ്യൂസ് പ്രതീക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്നെ സുഖിപ്പിച്ച് ആരും കമൻറ്റ് ഇടാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സോറി ഈ ഒരു ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ചേച്ചി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധം പിടിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം വരെ ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓക്കെ പറയാം നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തെ വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നതാണ് ചെയ്തത് ഇന്നതാണ് കഴിച്ചത് ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക അവസാനവും പറയുക ഇത്ര കിലോ കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ശരി വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ആരെ വിഷമിപ്പിക്കാനോ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരുത്തരെയും എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഐക്കൺ വഴിയൊക്കെ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയാവുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തും കാണിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കമൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം വേറൊരു ചാനലിൽ സെയിം കോപ്പി പേസ്റ്റ് കണ്ടത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങൾ തിരിച്ച് എന്നോട് കാണിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ജൂലൈ ഇരുപതാം തീയതി കാണണോ വേണ്ടതെന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ ലൈക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും വൺ കെ ലൈക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്കിനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ടൊക്കെ കാണാം അതുവരേക്കും ഞാൻ ചേരാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ